我来介绍这种喷万里的好景，什么东西？这条路就是通往基隆的，沿路会经过非常非常多漂亮的海岸线。所以今天算是你来带路喽。对，今天是我来带路，我来介绍各位那个基隆跟万里的好物，什么东西？千兵夺主啊！哎，你怎么还在？哇靠！我以为我今天是来取代你的。下车，下车，不要这样。下车，欢迎收看这个行车纠行车纠纷实录。你不是说这个这集你不会来了，所以我来带你的班呐。东北角哎，我主场哎，你的主场，我最喜欢就是东北有半个基隆人哎，你是半个基隆人，对啊，是吗？是。那你知道基隆有主题曲吗？什么主题曲？来，基隆基隆你擦亮眼，永永远远地擦亮眼。他今天有长真眼，对，你是不是改个鸡眼鸡眼你擦亮眼？鸡眼鸡眼你擦。鸡眼是在脚底啊，对，真的蛮好笑的。所以你今天要带我们去吃什么？对，要吃什么？我跟你讲啦，这个来到基隆，来到这个是哪里？不对，还想像，这还想取代我？不是，基金连线，基金连线，基隆金山，金山啊，金山，基隆金瓜子。你说以后你会不会主持啊？一个这个要吃好吃的海鲜美食，而且这些海鲜美食听说很平价，重点是因为它离海边海港很近，等于说是零时差直接送到餐厅。我们今天吃海鲜，走吧。哦，好，啊，你要骑慢一点啊。好，干嘛呢啦？你是用翅膀那块的肉吗？对。之后再加上花枝下去打成浆，你这样也吃得出来是翅膀这块肉，因为很嫩啊，厉害耶！加冷级的五层猪肠，对。但是你觉得它真的是五层吗？我怎么觉得超过了啦？感觉千层哦，这个很明显。我介绍一下，它用山药啊，哦，切成好像，像米刷一样啊，这是用手切的，这样子没有的画面啊。基隆生比你看得更清楚啊，户外的空间，小阳台的感觉。如果你喜欢到那边喝咖啡什么的，哎，真的也不错。这一集哦，特别谢谢制作人。因为其实老讲，我好久没有喝过石花冻，这真的是小时候回忆。小时候喜欢喝那种袋子装的那种冬瓜茶，一杯五。真的，干妈点卖。哎，我好有感觉，真的好有感觉哦。虾子，虾子，这把是四四百米深的，哇，四百米深的，零时差，因为旁边就海港，对对对，直接有，现捞的，现捞的，非常好吃啊，真的是，你别弄把沙米嘛，做边。阿鸟喂，家没有骑到我们前面，我领不到路。哎。怎么走？应该是往右吧？哇，应该是往右边。机车专用是这条吗？机车专用吗？啊，对，机车专机慢车专用。你不是要带路吗？对，我带路啊，就是我这个大概要了解一下地形。我骑摩托车来的。一哥已经骑到前面去了。一哥，那是一哥吗？那是一哥啊。啊，因为他是重机，所以所以他可以骑的比我们这个还要这个高更远。对对，更高更远。这边其实有一个。对，有没有看到？有没有？很多，哎呦哎呦，很很多，你看好几车啊，很多海好吃的，很多好吃好，这么多家到底要吃哪一家？耶，不知道还是问人。你不是带路的，带路带我来就是问人。我跟你讲啦，就这个地方太多选择了，所以哈，我真的不知道要选哪一间，我选择上海。啊？哎，内行哦。哎，怎么了？怎么样？大文他算内行哎。一哥。他一点都不内行。我问他是哪一家，他他说他不知道。可是至少他懂带我们来深澳渔港。对嘛？这这边其实蛮小的，蛮小的，就是小小的渔港这样子。但是里面其实蛮多家。对，是哪一家？对啊，是哪一家？我就不问人了。你不是在路，然后不做功课。不是啊，是我有选择障碍。好歹问我一下嘛。那你要是哪一家？其实我也不知道。哦，天哪，烦呢！赶快走啦！这边有一间，还是问土地公庙？土地公庙
，我不会问，我不会问一下。那我们靠右边，我不会问一下。好，可以吗？ OK， 可以。庙里面的人好了。问庙里面的人吗？是上完家了哦。你好，大哥，你家怎样？我是，我看到大哥身上是写瑞芳区渔会的总干事，他铁定很早，他铁定很知道，志明兄，哦，你你。你啊，你就来啊！今天在海山南门我，你就来啊！对对对，专家。哎呀，你有你机会啦！我过来拜拜啊！我帮帮你，帮帮下。那请你推荐我们一家，哪一家最好吃？哎呀，有这就最惊的啊！我进去哪里吃？哎，咱家哦，你莫看讲哦，这海鲜是咱弄上上新鲜、弄现捞的。哎，老板，两层咱对面这间店，生老干海鲜楼，你莫讲看伊做广告，但是伊是平价海鲜。平价的，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞。来讲，咱咱先看一下行情咧。你挂啥？我挂啥？啊！你讲你迄评价，我那好对啊，讲评价。你看伊连手表拢无咧。好啦，伊又唔敢挂，伊挂手表。我得廿七啊，我唔好。我廿七，我唔好。咱即马先等镜头，来讲好清楚，照片照镜。OK。那真正无评价，你要体温多少？阿玲，阿姐，好，我加几吗？来，哎呦，总干事都这么说了，对啊，对啊。大哥哥 ，OK， 大哥呀，我们来六个，来六个，好，好，没有默契啊。我们这边的话，我给你备好好的。对对对，直接有。对，直接有。对，直接有。对，直接有。对，直接有。对，直接有。对，直接有。对，直接有。对，直接有。对，直接有。对，直接有。对，直接有。对，直接有。对，直接有
。哎，这个新鲜，它还在油，真的是没有什么可以可以可以匹敌的，就是新鲜。对，哦，新鲜就赢了，所以原味其实不用沾酱，对对，不用沾酱。哦，这个有点像在吃我之前常讲的，他吃那种我喜欢那种很甜的白虾一样。嗯，不要马上吞下去，慢慢咬，慢慢咬，味道会只出来。它的甜味真的会出来。它从刚刚炙热的，我偷吃到现在变冷了，还是很好吃。对，很好吃，对，很好吃。好吃，做冷盘给他吃。嗯，做冷盘给他吃。因为有时候这种累的会再加一点酒就去腥，这个完全没有那种感觉。刚刚沿路骑过来，其实很多招牌上面都是写小卷。对，大文麻烦你，没问题，没问题。我要蒜苗加小卷。我个人觉得我主持时尚玩家好好。你在我进去来三号渔港，我冲他嘛。因为我进去 N 玩怕你。我来三号渔港，我拢爱跳来追地，安尼安尼做做凄惨的。啊，今日来真好料啊，真正的。以后啊，看吴尊无怀疑，叫你甲等下追得来。哎，哎，哎，啊，你们要吃什么？跟我讲，我下去顺便捞几只上来。真的，你的饭一定要吃啊！我跟你讲，这种凉凉的天气，喝碗热热汤，又是这么鲜甜好喝的，这是一个享受。对，我们这个小卷就是东北卷，南宫当八更，当八更。哎，哎，大碗，这个真的又跟。红布完全不一样，对，真的不一样，我我有吓到哎，因为这边的小卷的那个甜度感觉，感觉再高一点点啊，再高一点点、啊，还有我们这个金沙金沙中卷，金沙中卷，这是金沙。就是用那个咸咸蛋，零沙嘛，零沙中卷啊，零沙中卷，零沙不好意思啊，你今天不在啊，不好意思，零沙中卷啊，我连你的份一起吃掉了，加了两块啊，硬要讲好可惜啊，就是一个这么新鲜的食材放了这个咸蛋黄。也是味道重的，也不错，但是没办法，因为这边就是太新鲜了。嗯，哎，真的也是好吃，也是好吃。嗯，来来，这个九高公啊，熊赛。哦，这前两天做半锅啦，但也做半锅啦。哎，我有做延神钓啊，有没有做延神钓？延神钓老师，赶快，看他一次钓一十万块。哦。它这绳子下去一只也是一只一只钓起来的，这样量很少哎，对对量少，而且这只很夸张，它很大哎。大，你吃看看，你吃看看，来来来来，大文，这个交给你好好品一下。没有问题，今天要带八家哦，今天要带八家爱吃瓦工，俺家便宜，俺家八百多。哦哟，其实我现在都还没有配什么葱什么的，我只是配它上面的酱汁而已。它本身鱼的鲜味，它的存在感，鲜甜呐，非常的浓厚哎。它非常的大气，弄很老啊。而且你刚刚说是，如果先不配这些，如果再配合这上去，加上它酱汁，因为它的鱼已经够好，那酱汁又调得特别好，加在一起一加一是大于五的。香港人对于蒸鱼很要求啊，对对对，这垂鱼要香港人对汤头汤汁他们这个很重要，他都满意了，你就知道。我满意哦，我真的对啊，可以了啊，而且这肉真好细哦，干不起来，干不起来，来来来，小金姐，好，谢谢谢谢，谢谢钟干叔，大家不用担心这个是茶啊，来来来，哎，茶太久了啊，茶太久了，今天其实不要喝酒，对。下一站去哪里？不可能只吃一家吧？等一下，哦，下一站哦。哎，吃饱就要回民宿睡觉。我们下一站要去民宿开房间喽。自己决定的，是不是？对对，我直接跳了一个。我们有个惯例，吃完饭都要吃一个甜啊。饭后甜点，饭后甜点是必须得要。我想一下啊，饭后甜点啊，我知道有个地方有个非常非常好吃的饭后甜点，用喝的又很有嚼劲。我跟你讲，你要期待一下。我跟你讲，北海岸这边哦，就是其实我们当然吃过很多石花洞，是，但是这一家石花洞是比较特别，比较不一样，大家都就知道。好，继续来开发新点，吃起来。但是这边的店都蛮漂亮的，蛮有特色。我觉得这个地方，我觉得北海岸好的地方就是你随便找个点都可以看到非常美丽的海景，然后又每一道菜又很新鲜，又都是佳肴，而且建筑都其实都很有特色，都蛮蛮漂亮。对。哪一栋？石花洞，在哪里呀、啊？嗯，在那边。走，带你去。这边有石花洞，是不是？好。哦，了解。
谢谢谢谢谢谢。一、二、一、二、一、二、一、二、一、二，走上来，在哪边？一哥，一哥，找到了吗？找不到，找到了，慢慢爬，没事。因为我们可能即将要走下去，走下去哪里？在在前面上那边那边，所以我们要走。应该在那边啊。小妈妈，小妈妈在哪里？到到到到到到到到到到到，四十三之七，小妈妈，蓝色的房子。海景第一排，哇，你好，哇，好可爱的货柜屋哦。对啊，天哪，这个床真是太，没事，下去，下去，下去，下去，哎、欸，他刚刚动作灵活到比洪金宝还灵活哎。日式民宿，日式的，对。海景第一排，哎，哇。哇哇，好可爱的货柜屋哦！对啊，还可以坐，随便坐，随便坐吗？坐坐坐，都可以坐。而且明明这个地方超适合，就是你知道要卖咖啡的，但是它不是咖啡为主打，它是卖石花豆，因为我们这边是最有名的就是石花豆。哦，就三芝石门东北角这一带，对不对？我很好奇，石花豆到底是什么啊？哦，它是一种海藻，对，紫色的这个吗？紫色这个是刚拔起来的，嗯，这个是晒啊，一个礼拜至十天晒成这样，这个很像白木耳的那种感觉，嗯，你你们说的海燕窝，海燕窝，海燕窝，那个寒天。对对对对对，所以它对身体也是很好的，对。而且这个超适合播出时候夏天吃，它是很天然、很天然的，像爱玉啊，就那一种类似这种非常消暑的一个点心。这个喝完之后会整个会变得很害羞，会很会很有腥味，很避暑啊。这个喝得很避暑啊，就避暑哎。我让你好好避暑一下，把它丢到海里好不好？我还没有下海的准备。哎、欸，我好谢谢这一集，特别谢谢制作人。怎么了？怎么了？因为其实老讲，我好久没有喝过石花冻了。这真的是小时候回忆，小时候喜欢喝那种袋子装那种冬瓜茶，一杯。真的。干妈点卖。哎，我好有感觉，真的好有感觉哦，怎么会这样啊？而且这个地方，你看那个 view， 这个海景，这个就是很 cute。而且因为其实平常来北海岸，或者是来到金山万里，就是走外面大陆，对对对对，切进来。但是你看，可以坐在这边海景第一排，好好的这样看海，然后再喝石花冻，感觉心情都不一样。对，谢谢。一个小卷泡面，哎，这一定要吃一下。之前在韩国济州岛的时候，然后用他们那边的章鱼啊、海鲜啊，然后煮一锅韩国泡面。可是我们现在用的这个是台湾泡面，然后煮这个海鲜，你知道吗？其实我觉得真的不用一直想要哇要出国什么，在台湾很多风景、海景跟美食，其实都比国外的好吃，真好吃。在这海边，这个鲜度真的不一样。对。真的，它只是一碗你熟悉的某个牌子的鲜虾面，但是加了小卷之后，整个有种地区限定的感觉，真的真的好新鲜哦。请问一下，你们的石花洞跟别人是有什么不太一样的地方？我们有额外加秘方下去熬煮，秘方对，什么秘方？什么不能公开的秘方？那它的差别在哪里？一般石花洞吃起来会有一个就是石花菜本身的一个味道，哦，那种比较腥味，对对，比较腥味。那我们有特地用就是秘方去把那个味道给提炼掉。哦，对。我终于甩掉一哥，现在我就是疯狂走路的一哥。不是，我想要问你，你想要带我到哪里？我们刚刚这样子开了山路。我跟你讲，这个叫柳暗花明又一村，就是山路弯、山路曲、小猪球上山去。可是不知道，没想到山上面有一间非常非常漂亮，而且是非常豪华高级的日式民宿。日式的。对。而且其实大家通常住宿第一个想到都是九份，是，但是金瓜石也有非常漂亮的民宿住宿可以，而且交通又很方便，可以晕车。到了吗？对，到了，到了。是楼上那一栋吗？哎，对，没有，有没有看到很很日式，哎，很酷哎。哦，这是教堂改的。教堂，所以以前是教堂。对，我觉得很有不同的味道，跟以往我们住的民宿是不一样。哇！而且你往后一看，景色更是好。对，一哥。哎，我是真金一哥啦！我是真金一哥，我不是一哥，很久没做这个模仿了啦！哎哎哎，一哥一哥
，哪有人在坐车的？下雨的味道跟台北不大一样，所以你是走路上来的，是不是？我是骑车上来的。这里以前是教堂感的，对对，以前是教堂。哦，那教堂要这边一楼，它是以前教堂有幼稚园，对哦，很有名的。那为什么？因为教堂比较西式嘛，比较西方。那怎么改成日式？日式，而且对，跟哪家学校？金瓜石以前全部都是。日式制的，所以它本来形状就是比较日式的。那那我们可以看一下房间吗？蛮好奇的。可以，这是一个日皮西谷的。对对对。他插的来干嘛？我平常这个时候是我们在介绍房间，都是我挑房间比较多。现在换是大文可以先挑了，因为我一个人。哎，他挑完换我挑。不是不是不是，你搞错你搞错。不是吗？我们两个要相亲相爱，住在同一间。我没有想要跟他住哎。一哥是这样的。是的。来，我们看房间。哇，大王好兴奋啊！今天介绍，我今天介绍我们这个这个地理位置，你看亮哎。民宿啊，正对面就是基隆山，也称为大肚美人山。啊，基隆山，对对对。那明天早上应该就整个轮廓都可以。对对对，整个都阳光一洒下，直接不同的景色不一样。到我们的双人房进来啊！哦，就是有一个小玄关，榻榻米，天哪！这个位置该不会是坐在这边就可以看到？要期待美景啊！坐在这边，我们就可以看日然后看到整个山的山南的变化，金龙山、大龙山。天啊，这个外面就这么漂亮？对啊，光在那边就可以坐好几个小时。对啊，好，但我们还是要看一下房间里面嘛。哦，对，还有房间。尊重一下老板，好吧？老板就行。对，那我这边去。天哪，这个床真是太……比洪金宝还灵活哎！他刚刚是直接叫钱总哥哥进来的，哇，直接是洪金宝大哥的传人，好扯哦！哇，我去那边睡觉。没关系，你们先聊一下。我上个厕所，我上个厕所，我上个厕所。我先介绍，我这边有一个女女孩子，这边有个大镜子。哦，适合女孩子啊。换衣服啊，然后化个妆啊，其实都蛮舒适的。啊，可以换浴室。哦，干湿分离。对，我们浴室一样都是干湿分离的。那我们这个浴室它有一个特色，就是我们这边有个控温的循环器，所以你冬天在这边洗完澡的时候。不是，这个设计超棒的，因为日本其实家家户户很多都是这种设计。那个马桶有够赞的，我刚刚上厕所上过。这已经在那边站一排了。哇，太热了，好，可以出去。我要赖在这里，我可以出去。我哎，我我刚已经在这边上过厕所了。不是不是，我已经上过厕所了。我一来就去，然后那边洗过澡。你们去看别的房间，好不好？别的房间你们会更喜欢。真的，参观大家都要一起进来。女兵止步，哎，一样都是有这种小玄关哦，还有有个沙发，有客厅啊。对，另外一个飞球，带你们看一个飞球。来来来来来，哇，吴尊，你有地方睡啊？不会，这怎么会冷？这很温暖的。这么大哦！我们这个是用那个雪山山脉的山泉水引进来的。这个讲奢侈一点啊，就是说你拿矿泉水在洗澡的意思，对不对？雪山山脉的水，然后加热嘛，对不对？打开就对不对？对，对不对？是这意思吧？对啊，所以只有住这间房间的人可以泡泡泡这种东西，还是你们这边有其他地方可以泡？我还有一个户外的一个 SPA， 哎哎，我帮你我帮你问，我帮你问了，我帮你问了，这怕就大家大家都可以去泡了，那就你去介绍吧。对啊，我们在这边泡吧。我们对啊，那你们两个就在这相亲相爱喽。还有房间，对对对对对，你到底我们到底在吵什么？对，明明就有三个人都有房间，那个房间非常特殊，就是。它有阁楼的，那个就是我们家庭房。哦，哎，有，我想要多住几天。这是这里的地名，对不对？对，茶壶山。哎
，好香哦、喔！木头的味道对不对？對木头带有点橘子的香味。这个是味，三四分离的洗手间，这是。浴室，这是一张美丽的大床，真的，这样子没有的画面啊！我们基隆山比你看得更清楚啊，户外的小小阳台的感觉。如果你喜欢到外面喝咖啡什么的，哎，真的也不错。我们看现在山南慢慢慢慢往上飘，有有有，你刚刚在清楚了，对，刚在下面的是，它很变化莫测，每一秒都不一样，真的每一个房间的不一样，虽然同个景，但是不一样的感觉。OK， 我带你们去，好好好，楼上看楼上，阁楼哎。看我们这边有个很特殊，除了榻榻米以外啊，还有一个教堂的斜屋顶，对不对？哦，没错，这就是本来。对，屋里的形状就是这样子哦，很有意思哎，保留那个原本最初的味道。好啦，其实大家都选的都蛮好，不管哪一间，对，都不能换的。基本上，因为我现在就觉得每个房间都有每个房间的好，各式的特色。没错，别有,有情绪，你看对啊，我们要职业道德啊，对啊，来去请吃饭喽。樱花妹，哎呀，那一定要去要个电话的。哈哈哈哈哈！哎呀，回房间喽！哎呀，这时候特别想念穿和服的林莎。翅膀那块的肉吗？对。之后再加上花枝下去打成酱。你这样也吃得出来是翅膀那块肉？你怎么吃得出来啊？厉害耶！要带大家吃一个隐藏版美食。哈哈哈哈哈！快来哦！我们要给你。哎呀，我特别想念穿和服的林莎。什么意思？来来来来来来，来，过来，我们好好谈谈。好，今天走。既然你们都换了衣服，对，要好好享受一下。对，老板为大家特别准备的十大。哎，你这样介绍，你也像老板一样。内讲，内讲，内讲。这是我们雪山山脉的山泉水，然后用热棒加热。然后这个就是我们用超音波把水温子打得很细，哦，然后我们牛奶浴，所以它其实是泡泡，对对对，哦，它是小泡泡，泡泡，对对对，这个小气泡。我们老板一直在讲说是什么雪山山脉水，害我觉得有点想喝。就是我刚讲的，来，换我了。就是我刚刚讲说很偷贼，用矿泉水在泡澡的意思。太夸张了。对，我刚下来就觉得有点滑滑的。对，而且它是。厉害，好舒服啊！恭喜耶！哦，可以了，按下去就泡泡就出来了。哦，哦，哎呦哎呦，按摩，这种露天的这种池，我觉得蛮多的，可是最主要是你要去泡这个温泉，真的是很舒服。我觉得很多人都是这样子，对，就是这个温泉的温泉，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，在那种比较深山里面的景才会有可能有出现。对，这里冬天的话，我们水水的温度可以加热到四十二度。哦，我们会随着天气温度不同而调整水温的温度。那现在这个大概几度了？现在外面的温度，如果山上大概都在十七度，那现在水温？我现在控制差不多在三十九度、四十度左右。而且最主要是，我觉得没要泡这种，就是。比较有温度的，一定要在这种四面都很通风的地方，对，这个非常的重要，而且享受真的很舒服。舒服哎，这边就是黄金博物馆，好近哦！我没有想到，我们只是爬一个楼梯而已，真的，就已经到黄金博物馆里面哎。嗯，而且有人落后我们很多。哦，有一个朋友刚刚找不到啦。反正不管了，因为这边它的有一个餐厅，就是你在住这个金曼会馆的时候，它一破二十嘛。所以它算是它里面的。这是它的餐厅嘛，对不对？里面的东西都是季节限定的一些食材套餐。所以你每次来吃的都不一样。对，会不一样这样。欢迎欢迎欢迎欢迎。所以老板这里算是也是跟住宿的地方一样是日式的嘛？对对对，我们一佛二十，然后晚餐在这边吃。哎，他不止。
只是一个食堂，它还是一个景观餐厅。是的，哎，看这个景色，哇，整个三层的感觉啊，魔幻的感觉。我只能唱一句，我只唱了三个字，但你为什么要唱不出来？我我走错路。你在往上，我往下，你是蛮健走的，就跑的动作很快。哎，你现在有点像马，好像哦，真的，为什么？马的耳朵叫马耳，马的尾巴叫马尾，马的眼睛叫什么？吃饭，马啾，马啾啦。不要怪我偷吃，哎，因为这个菜多到，你如果不赶快先偷吃，你一定介绍不完，而且会凉掉。我们现在不含甜点，一共有十道菜，一个定制，一个套餐，套餐，套餐。而且我觉得超级不马虎是这个沙拉，你看这个师傅有多厉害，还有这个刀工。看这个小黄瓜，待会我先介绍我们那个大厨。我们大厨啊，从小就开始学厨艺，哦，学日式的的的一些一些菜食材菜色。哎，刚师傅你会讲中文吗？会啊。哦，下次下次。你去打我哪说？我想说，我老板在讲话，你说我回。他说是不是日本的？在学日本的，对啊，对啊，对啊。我们这个日期要做这么好，因为对，通常我们会觉得我们这是一破二十嘛，那想说比较多就会简单一点嘛，比较轻。可是我觉得这个没有，这是当真的是在。日本料理失败的那种，不马虎的，不马虎的。如果你今天可能没有住房，你今天是另外想要来单独来吃饭，或是要来单独来点餐的话，除了这十道可以点之外，还有其他的下酒料理啊，或者是一些其他的都可以点。对，很多。幸福了吧？对，介绍一下，这个太厉害了。这也是山药细面，对，山药细面，它用山药啊，哈，切成好像丝一样，像米刷一样，刀工很厉害，这是用手切的。是我们那个主要就是说啊。让客人来享用美食，然后看这个景色，你要食材一定要弄得很很漂亮，然后很很好吃。一个好了没？我不是在吃细面，我在吃的是山药。那可以换，也让我们，对啊，我们吃。这个好好吃哦，这个吃东西它也是没有在马虎的，完全是日本人的那个要求跟规格去做这件事。食人精神。然后这个是包饭，包饭，大家熟知专业食堂里面也出现的包饭。不要再一点菜五分，老板坐的离我很近啊。不不不，那我就想再吃五份。吴尊，你要想，我们现在整桌的菜，真的，对，我们要好好的就是吃一下吧。对，觉得这个菜都好漂亮，不知准不准下手。对啊，对，我们来一直烧啊，有特殊自己的 logo， 来看看，写什么？慢三六，这家食堂的名字，名字，好可爱。很厉害，很厉害哦！这就是细节就可以看得出，老板非常讲究跟用心。这是五彩鱼，好好吃哦！五彩鱼是很好的鱼啊！真的，天哪！台语有没有？乌拉里。这个大小是不是？那个针眼是有点严重。不好。那哦，看出来，五彩鱼。我刚被这些挡住了，吓死我！哦，哎，这个烤工也好哦，对，烤工还烤得非常好。我们那个天妇罗的炸虾哈，做法是采用日式的做法，跟台式炸的那个虾，台式炸的虾它会外边那个裹了粉浆比较多，比较多，跟着日式的炸法比较哎，很到地。哎呦，那个便宜的。其实我们今天做错了一件事情。什么？我们做错了。我们刚刚其实应该穿着那个和服跟泡汤的。啊！就你会觉得真的，但是旁边的一拍照会以为，哎，你什么时候偷偷跑出国那种感觉？因为这整个菜的摆盘跟那个，我觉得非常的 OK， 而且就像讲，一千块不到，你可以吃到这么丰盛这样。嗯嗯，我觉得超棒。再连线，好吃好玩，终于被熟了，终于买到，终于买到了，买到扑克牌，还跟人家借钱，对对对，我跟大王借钱买扑克牌，啊，因为我怕我会忘词，所以我需要道具辅助，这叫方法演技啊。我今天来到了基隆，哦，我要带大家吃一个在基隆。
很少会吃到隐藏版美食，他呢是要行下来撩盖、欸。你要不想这个话负责任，很重啊！哎，半个鸡笼人，一定没吃过，你一定没吃。开玩笑，哪一家？哎，到了，到了，到了，到了，到了，到了，到了！我跟你讲，你下车，你每天很惊艳。哇哇！哪一家？哪一家？就是这一家，五层猪肠汤。好吃！等一下，等一下，等一下，等一下，这有好好来。等一下，等一下，脚本设定是我，现在安全到，你才可以打。对啊，对啊。哈哈哈哈哈哈！对，我刚刚靠下去之后，我听到你讲说，哎，哎，安全帽刚洗干久了。我从小就吃这一家，哎，从小吃这一家，老板娘，你们开几年了？对，哎，老板娘，你有来过吗？我没有来过，但是我真的看了很多节目介绍，或者网络也就是推爆。这个我看你怎么点，就这个五层猪肠汤，哎，这间店很特别啊，它不止猪肠是五层，哎，你看旁边那个周雨鹏，你看也是五层，哎，好别致哦，有没有？有没有？老板娘很注重小细节哦。阿甘面啊，肉羹面啊，各式小菜、卤肉饭都有。你就是只要招牌菜，招牌点，而且招牌，招牌就点的。对啊，确实我今天对啊。观众说一下，这家店因为里面生意太好，所以我们特别移到外面来。那平常是不可以在这外面来吃的，没错，就是因为拍摄的关系，先跟大家说一下。没错，我不知道为什么每次回来基隆就会有一种，你知道。高淀粉就是高碳水的这种双主菜，你看我点的卤肉饭一定要吃完，嗯，可是我这边还有干面。卤肉饭这很奇怪，是它它不会说像南部那么甜或那么黏水，然后就咸香咸香的，而且其实它的分量老实讲我觉得没有太大，这样一碗二二十块，可是其实就是刚刚好的那种感觉。那你的麻酱面怎么样？它的麻酱。很顺口，是那种会藏在你记忆里面的那那种那种味道，不腻的那种，不腻。对啊，这肉羹面，它这个肉羹是很大很扎实，也给的很多哎，哎，大一块，真的，味道又好吃。我再来这种干面店，我的起手式就一定会是馄饨加干面这样。嗯，我刚刚看到后面现包的。哎，这个看起来有点像水饺的大小。我刚刚有听到一个说法是，老板娘是用小颗的米包大颗的量。老板娘很想挑战，因为她也挑战把那个肠子套了五层。对。然后所以她这次在挑战要做这个馄饨，是用小的米包大份的肉。哎，我刚刚看到后面真的是这样，那个皮超小的，挑战都是你知道，那个表面张力不要破了那种感觉。这样我觉得老板他这个馄饨为什么好吃？因为他。没有什么过多调味，可是因为他一直坚持，三十二年来只用黑毛猪，黑毛猪的猪头这么大，但是白毛猪的猪头比较小，对，就是那个甜味就不一样。哎，老板很 real， 他直接去那个冰箱拿出来，这就是黑毛猪的猪头，哇，真的，直接去冰箱，哇，我的，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我千层哦，这个很明显，不会太软，完全没有那个肠子的那种腥味、腥味或者什么之类的。哎，这个肝肠，如果你哇以后再也吃不到，你会有一种肝肠寸断的那种感觉。什么？幺幺手机也能抽奖？什么？吃喝玩乐多底加？没错没错，下载时尚玩家 App， 不管吃的、喝的、玩的，所有好康资讯，通通整理给你。现在还有独家优惠卡，让你走到哪里优惠到哪里，还能随时随地收看节目，随时重温欢笑和感动。现在就赶快下载时尚玩家 App 吧！我今天要买两千颗，我也觉得它看起来像财神爷。哎，这个肝肠，如果你哇以后再也吃不到，你会有一种肝肠寸断的那种感觉。哎呦，真的好吃！表演肝肠，肝肠寸断。我吃不到五层肝肠啊！寸断的，你说你叫五层为什么不吃肝肠？你汤要不要讲一下？好。它麻油味好香哦，还是有加一点麻油味，嗯，然后它这个比较口味比较偏重一点，麻油，麻油，低一点香油而已吧，香油啊，香油，哎呀，哎，它里面有那个香油的口感，自己做它，会卡卡
卡街后置这样看到这一趴就知道怎么剪了。OK， 好，这个香油味道很香，它可以把这个湿的这个肠子，完全的味道再提升，就是跟刚这个完全不一样。哎，老板娘，这个汤头为什么是白成这样子啊？它是大骨吗？还是什么东西？头骨跟猪肠一样，头骨，头骨跟猪肠下去熬。因为我刚刚有偷听到老板的秘方，就是说他的肠子，嗯，当天做当天卖之外，嗯，最多今天做多一点，明天卖掉而已，不可能有超过第二天以上。对，而且他是一直在挂人家电话的，就是人家来订，他就挂人家电话。这个头骨肉，头骨肉啊，就就是用头骨去熬这个汤，然后头骨肉拿来做成小菜，对，完全丝毫没有浪费掉任何一点。头骨肉是很精华的东西哦，哎，它是很嫩的，它真的好嫩哦。而且它一定要是头骨旁边这样子把那肉剥下来，这样，专卖内脏的，一走进去就是那个味道，就像我们现在卖牛杂店里面会有一个那个内脏的味道，但见仁见智，每个人喜欢不一样，只是说我自己会比较喜欢这种好吃，但是味道不要那么重的那种感觉。对，真的。然后你有发现他每一个都有配一个小黄瓜这个小菜吗？哎，对，真的，不是小美，你自己喜欢而已。小黄瓜比较清爽的哦，有有有有,有有有，而且好像说还有其他的，还有分店。等于说，就慢慢让大家都可以吃到这么好吃的五层猪肠汤系列。对啊，对啊，这里是哪里？这里是哪里？这里是基隆庙口。但是我们今天不是要去基隆庙口啦。这是来这边干嘛？只是我想说，我准备在酝酿了。你就不要那么急着酝酿了，一个。全帽。我是对我这边没有安全帽啊。对啊。这个我去哪里？我现在手机在查，所以好像有点迷路了。啊！冷冷冷静啊，冷静冷静。问一下，问人好一下。对啊。仁爱仁爱圆环在哪里？不是仁爱圆环啦，仁仁爱市场，仁爱市场，仁爱市场在哪里？这边呢？在那边，那边呢？在这边。二楼，谢谢谢啊，谢啊，刚起啊，谢谢。过马路是,是？过马路然后右转。喂，我闻到水饺皮的味道，你们有闻到吗？我有闻到哎。看一下，二楼二楼二楼。姐姐这边是仁爱市场吧？仁爱。谢谢。有没有这就好市场味道？好，现在又看到喽。二楼的水饺就是这一家吗？对啊。所以刚刚那个姐姐推荐的韭菜口味，对，这边的韭菜卖得很好，所以才会叫这么多。主打韭菜。哦，你们主打韭菜。对对对。那这里就是大家都买一些冷冻回去的话，他一次最多是买到多少？对。有人一次都买到八十几包一百包。一十包就是一千六百颗，是是是，他今天要买两千颗，我今天要买两千颗，我也觉得他看起来像财神是，我们这边请坐，老板，我好像突然有事情，两个位置就好了，找阿姨，找阿姨，我找阿姨，等下今天他如果跑了，他阿姨在附近卖花，去找他，那老板，我先点个两千颗，然后去找阿姨请吧，好了，那个是内其中十颗而已啊，对，我还有一千九百九十颗，每个人形状都不一样。对，你看我的是这个形状，我还黏呢。这种手工水饺旁边那个皮的口感，哇，因为其实它真的很折法不同，口感也不同。先吃个原味好了，好，哦，不用沾酱就好吃，真的。它里面本身就有一点咸咸味道。对，我懂他说为什么要加虾子在里面。为什么？因为一般的韭菜水饺，你有时候会觉得那个菜肉比，有时候菜味比较多，有时候肉比较多那种。对，很难找到平衡。虾子进去之后，那个虾味、那个煮出来那个汤汁融在里面，很鲜呢。原先是那韭菜味道，然后再肉的味道，最后虾子解决一切，所以它叫三鲜水饺。这个好吃哦，辣酱。好。这个是他们的根，鱿鱼根，肉根，肉根，这是综合根，综合根，哇，嗯
，这个不是肉羹吧？这个是排骨酥哎，我没有看过这种肉羹哎。可爱哦。我们是用猪的后腿肉，哎，然后在裹粉，有些腌制过，在裹粉下去炸。哦，对对对对对，所以它里面是完全没有排骨，所以我们的名称叫做香酥肉。但是其实是像排骨酥一样啊，对对对，五谷排骨酥。我没有吃过这种的，这是我们男人气的香料花。花枝丸。你也来我一颗，你可以吃吗？可以，可以，我吃。我也没看过花枝跟九狗放花枝丸的这种菜，你吃吃看。哎，对呀。你是用翅膀那块的肉吗？对。之后再加上花枝下去打成浆。你这样也吃得出来是翅膀那块肉，你怎么吃得出来？你看耶，你有跟老板娘套？我没有，我没有，我没有，没有，我完全没有，我没有。真的要讲，它真的不是花枝丸，因为花枝丸咬下去不是那种那个那个嚼劲，它这个还是根的那个嚼劲。对，它吃起来你会觉得，可是我们是做成是圆形，不是，因为我们要保留它的扎实感。哦，对对对，它翅膀那一块是最嫩的，因为它一直动，所以那个肉是非常好吃，非常脆，而且里面会保留它的肉块。对，老板这是翅膀对不对？对，因为已经讲过了，这个这个情报刚刚已经得到了。不会。他们会把前面一个奖剪掉，然后我这一段，然后用我的，是吗？然我是来宾哎，然后用我。今天来之后，我觉得水饺，谁说一定要配酸辣汤？哦，对，知道吗？对，就是说其实水饺配它这个羹汤，而且它这个每一个羹。都是真的很用心去手工做。我觉得这次啦，有给你洗牌到了啦，有大洗牌，对不对？大洗牌到了，基金再连线，好吃好玩，大洗牌。对，欢迎各位时尚玩家观众们可以来。对，报我这个名字，他们会跟他请款。报我的，报，报，会跟我请款。报，报我的名字，就是老板会更热情跟你打招呼。老板已经很热情了。可以更热情吗？可以再更热情。你好，这样子。所以外公在那边有一个人的那个环岛，嗯，然后我们以前爷爷就会在外公就会载着我们骑摩托车，然后就是就会带我们买一个那个那个石花桶这样子，是用塑胶袋，对对对对对对对对对对对对对对。哦，配好的话哈，我看天穿的很漂亮，真的，对对对对对，可以泡着它，然后就看看天穿的景色。对，这个如果自己住该有多好。哎，等一下，等一下，等一下，等一下，他们房间有。